ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಐಬಿಎಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ದಿನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಅಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅಪ್ ಟು ನಮ್ಮ ಏದನ್ ಕೆನಾಲ್ವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಐಸೋಫೇಗಸ್ ಬಂತು ಥ್ರೋಟ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಬಂತು ಲಿವರ್ ಬಂತು ಅಪ್ ಟು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ವರೆಗೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೈನ್ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಲೈಕ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಐಟಮ್ ತಿಂತೇವೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಿಂತೇವೆ ಸೊ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತುಂಬ ತಿಂತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ದೇಹವನ್ನು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಈಗ ಚಿಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅದೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದವರೆಗೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋನಿಕ್ಕು ಸೊ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಇದೆ ಎದೆ ಉರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸಸ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಆಹಾರ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್ ಡಯಟ್ ಆಯಿತು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಮರಿನಿಂದ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎನ್ಸೈಮು ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಫುಡ್
ಅದು ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಈಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಚನ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಲೋಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಅಂತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಅದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ನಾವೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟಿನ ಅದ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಓವರ್ ಕಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಟೀತ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾವು ಒಂದು ಟೀತಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೀತಿಂದ ನಾವು ಏನು ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಗಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೇಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಎಸ್ ಆಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದದಿಂದ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಮಗ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎದೆ ಊರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅನಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಶಿವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಶಿವರಿಂಗ್ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೂ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ವರೆಗೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಬರೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇನ್ಡೈಜೆಷನ್ ಥರ ಪದೇ ಪದೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅನಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಈವಾಗ ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನು ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ರೆ ದೇಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅವರೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಅದೊಂದು ಬ್ಲಾಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇನ್ನ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಗುವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಗ ತಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅದು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಆ ರೂಢಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅದು ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಗೆ ಮರಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಂಟಾಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎದೆ ಉರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಅ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಮೆಡಿಕನ್ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದೊಂದೊಂದು ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂತ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದ್ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಸೊ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಡಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ನೋಡಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ರೀತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಬ್ರೀತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಫುಡ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಈ ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಚ್ ಪೈಲೋರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ಐರನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತ್ರೀ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಯಾಕೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಸರ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇರೋಜಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತನೂ ಈ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಕೊಲೋನ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಸಿಗ್ಮಾಟಿ ಸಾರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಜಿಯೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸಿರೋಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿರೋಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆದರೆ ಪರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕರುಳಿನ ಒಂದು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅವರ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಜೊತೆ ಟಾ ಗಟ್ಟಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಸಿಂದ ಒಂದು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಐ ಬಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಐ ಬಿ ಎಸ್ನ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ನ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅವ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಟಾಯ್ಲೆಟಿನ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ಚರ್ಮ ಸುಲಿಬೋದು ಆರ್ ಆ ಚರ್ಮ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಟ್ರೂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಐ ಬಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಲಾಯ್ಟಿಸಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಂಬಳ ಥರ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಥರ ಸೊ ಅದು ಐ ಬಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಎಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಡಯಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಡಯಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಈ ಡಯಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಯಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಫಿ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ರದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಯಾರಂತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಶಿಯಸ್ಸು ವೆಯ್ಟ್ ಕಾಶಿಯಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇಗ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಫುಡ್ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾಗೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ತರಿಸ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಡಯಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ತುಂಬ ತಿನ್ನುವ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಕೇ ಬೇಕನಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ಡಯಟೀಷಿಯನ್ಸು ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತಾರೆ ಮಟನ್ ತಿಂತಾರೆ ಚಿಕನ್ ತಿಂತಾರೆ ಫಿಶ್ ತಿಂತಾರೆ ವೆಜ್ ತಿಂತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಿಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್
ಸೊ ಎಸ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಡಯಟೀಷಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಡಯಟ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೊಳುವಂತಹ ಸಮಯ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಶುವಾದಾಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತೀರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಗಂಟೆಗೆ ಲಂಚ್ ಮತ್ತು ಏಳುವರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಎಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದೆ ಹಶು ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹಶು ಆಯ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹಶು ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಸಂಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಜಾಸ್ತಿನೋ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹಶು ಆದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈನ್ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಸೆಲ್ಸಿನ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಒಂದೇ ಸೈ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಆ ತರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಶು ಆಗ್ಲಿ ಆರ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರಲಿ ಬಿ ಪಿ ಇರಲಿ ಶುಗರ್ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಬೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಓವರ್ ಓವರ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಇನ್ಡೈಜೆಷನ್ ಅಜೀರ್ಣ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಒಬ್ಬರಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ದ್ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಒಂದು ದಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಅದು ಸೆನ
ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಒಂದು ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅವರು ಇದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಖಂಡಿತ ಈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಅವರು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಫುಡ್ ಡಯಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅದೇ ಮಾಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ನೇಚರು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೂಟ್ ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಂದ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುವ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅದು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಎಸ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿಮ್ಮ ನಾ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಫುಡ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ತಿನ್ನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಿ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಿ ಆದ್ರೆ ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಿನ್ನುವ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ತ್ರೀ ಸಿಪ್ ಆಫ್ ನೀರು ಕುಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಲೋಕದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಹಾ ಊಟದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹೋಗುತ್ತ ಹೌದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಸೋಫೆಗಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ ಅನ್ನ ನಾಡೋದು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ